，我再也不敢随便发朋友圈了。这天凌晨三点，玩游戏玩过头的我发了条朋友圈，好想吃小龙虾呀。然后我便扔下手机，准备入睡。半梦半醒间，我听到了敲门声，有人在门口喊着：“有人在吗？麻烦您拿一下餐。”可我并没有下单。正当我要打开外卖软件查看时，门外的声音再次响起：“拿一下外卖。”透过漆黑的客厅，我死死盯着那扇门，一动不动，感觉门外的人下一秒就会破门而入。外面不一会儿传来脚步声，他应该是走了。我顿时感到一阵后怕。当我第二天上班时，问了闺蜜，闺蜜说昨晚没看到我发朋友圈。我看了看，没错，朋友圈确实没发出去。那外卖怎么会送到我家？不会有人正在暗处监视着我吧？夜晚，我害怕到失眠了。这回的敲门声极其富有规律，不快不慢。每次三下，我打开手机，又是凌晨三点。我瞪大双眼，敲门声再次响起。您的外卖取一下。我蹑手蹑脚走到门口，屏住呼吸，从猫眼往外望。的确是外卖小哥。他见屋里可能没人，便开始打电话。手机突然的震动，吓得我没拿住，掉在地上。您要是在家，就把门开一下吧。我这边还有单呢。外卖小哥听到了声音，再次叩门。嗯，你放门口吧。我一会儿拿，我趴在猫眼监视着外卖员的一举一动，直到他乘坐电梯离开。我最终还是没敢拿外卖。天亮过后，我正想打算报警，刚要打电话，手机里收到了一条消息：“你怎么不拿外卖呢？”这人是谁？我不记得跟他有过好友。我刚想问他是谁，他紧接着问我：“你不是想吃小龙虾吗？我点了外卖给你，为什么不接？”然后附带张我家门口的照片。我心脏狂跳，太阳穴突突跳动。你是谁？我冷静下来想想，我要先找到他的身份，趁他回我消息期间，我快速翻阅他的个人信息，可并没有搜到有用的内容。聊天界面一直显示对方正在输入，我率先打断他：“不用回了，我会马上把你删掉。如果你再骚扰我，我会报警。”说完之后，我就把他删了。这下。他彻底消失在我的通讯录中，这里太危险，我必须要马上搬走。我给房东大姐打电话，并说清自己的遭遇和顾虑。大姐也不想在自己的房子里惹出事端，有些为难地说道：“房子可以提前退租，但押金要扣掉一半。”我爽快地同意了大姐的要求。和自己的生命相比，一半房租又算得了什么？我带着行李打算去闺蜜家先住一段时间，直到找到房子。闺蜜想要我长期住下，但她快结婚了，耽误人家太长时间也不好。很快。我便找到了新的房子，约好一起搬家的朋友被老板临时叫走，我便自己回到原来的房子收拾些剩余的东西。我在电梯碰见了邻居大姐，这大姐对人蛮热情的，好几天没看到你了，还以为你搬走了呢。我浅浅笑着，我是要搬走了。大姐，你怎么知道？搬到你男朋友家去呀？我满脸疑虑，男朋友？我单身啊，是吗？那天我明明看见一个男人开门进你家了，大姐也疑惑。听到这里，我心跳都冷不丁的漏了半拍，声音发抖的问：“他进去了吗？”大姐压低声音回答我：“没有。”我问他是不是新来的，他就马上离开了。听完过后，我完全不敢回房间。大姐，您能陪我回趟家吗？大姐点头答应。我打开房门后，仔细查看四周，发现家里并没有被翻动过的痕迹，便送走大姐。我迅速把东西打包好，然后打给搬家公司。我现在必须马上离开这里，这种紧张感直到我坐上副驾驶时才消失。这下应该就能彻底摆脱危险了。晚上到了新住所后，刚跟搬家师傅把东西放在门口，我心里一凉。新房的钥匙刚刚在我收拾东西时被我落在了茶几上，师傅擦了下额头上的汗。小姑娘，你先回去取钥匙，我把其他东西搬上去等你。回去的时候，我在脑海里演绎了无数遍进门到拿钥匙的过程。我硬着头皮走到了门口，身体也开始不受控制的起鸡皮疙瘩。我深呼一口气，准备打开门锁。屋内没开灯，已经搬空的客厅显得更加漆黑可怕。我右手触摸到了墙上的开关，灯亮了。我看到了躺在茶几上的钥匙，手刚抓到钥匙，听到身后传来门被关上的声音，我被吓得浑身一哆嗦，想着是不是风吹的，扭过头看向门口，只见一个男人向我走来。我等你很久了。此刻我的脑子和腿好像分了家，脚也像被钉在了地上，眼睁睁看着这个男人一步步逼近了我。我想呼救，嘴巴张开却失了声。我尽量保持冷静，哆哆嗦嗦的在背后拿起手机准备报警，却被这个男人发现。想报警是吗？仔细听他的声音后，我发现这个声音竟然跟第一次送外卖的人一模一样。男人攥紧我的手腕，疼痛让我变得清醒。他突然一巴掌扇在我的脸上，我开始挣扎。用另一只手去抓男人的脸，我用力去踢向他的要害处，他被我彻底惹怒，一拳捶在了我的肚子上，口腔中涌出一股血腥味，我瘫软在地。他不知道从哪里掏出一截麻绳，把我手脚绑住。我问他是谁，他默不作声，将一块胶带粘在我的嘴上。男人拽起我的头发往卫生间走，头皮传来的刺痛感让我想要大
声尖叫，可嘴被堵住，只能发出呜呜的声音。我的手机在地板上一直震动，可能是搬家公司正在催我。男人听见震动的声音，变得异常恼怒，抓起手机就摔在地上。现在我最后的希望也破灭了。男人手里拿着一把锤子向我走来，我条件反射般闭上双眼，我根本不认识这个男人，无仇无怨，为何这么针对我？他突然大笑，你不是很想死吗？那我就成全你。我皱眉，睁开双眼，怒瞪他。这个男人怕不是脑子有病，想复仇找错人了吧？嘴上被胶带粘上的我无法辩解，但这个变态好像还困在自己的世界里。他是个疯子，我要冷静，否则保不准他会做出什么事来。男人继续自言自语：“你不是发朋友圈想要死吗？我这不正好碎你的愿了？什么？”就因为我在朋友圈里说烦死了，这人就当真以为我想死。我更加确定他就是个疯子。你挑个死法吧，是用锤子砸开你的脑袋，还是用利刃割开你的颈动脉？我感觉到我可能逃不掉这个变态的控制，我便打算拖延时间，赌那个师傅会发现异常来救我。他看我一直发着呜呜的声音，见状扯开我嘴上的胶带。你就是个疯子，根本不去在意别人的感受。你以为是在帮别人解脱，但你错了。你只不过是给你犯的错误想找个理由罢了。我恶狠狠盯着那个男人，他被我彻底激怒了。不要怕，我是来帮你解脱的。他抄起锤子要向我砸过来，房门被警察踢开，一把抓住他拿锤子的那只手，瞬间就地制服。原来搬家师傅刚才打电话过来，被那个男人砸手机实物处接通了，听见手机里传出打斗声，便直接报警了。后来警察找我做笔录，我才知道。这个变态一直长期潜伏在我的家里，对我的生活习惯了如指掌，甚至也会偷看我手机里的内容，好像猫抓老鼠一样戏耍着我。因为这次我长久离家，满足不了他的欲望了，才对我动了杀心。经历过这一遭事情，让我有种劫后余生的感觉，我变得更热爱生活了。早上，我在门口看到了我家猫的尸体，旁边的单子上写着：“您的外卖到了，请记得给好评哦。”是小咪。我尖叫一声，腿吓得发软，直接蹲在地上，捂住嘴巴，简直不敢相信这个事实。后背瞬间冒出了一层冷汗。明明昨晚睡前，他还睡在我的枕边。一时间，难过和恐惧包裹了我全身。我下意识反身，迅速关门，并立马反锁。后背紧紧贴着门，并拨打报警电话。警察敲门的时候，我正蹲在门旁边，抱着腿抖个没完，大脑一片空白。昨晚十二点半，刚刚吃过安眠药的我接到了外卖的电话，那人态度急切。说是在楼下等了我快十分钟了，一直忙线。您快点下来取外卖行吗？我这还有好几个单子呢，要不您告诉我几楼，我送上去也行。我愣了一下，是不是搞错了？我没点外卖，交涉了大约三分钟后，对方骂骂咧咧的挂断了。当时我误以为是店家搞错了地址，毕竟这样的事情之前也发生过。这件事我便没有放在心上，再加上安眠药的作用，不一会儿就失去意识了。直到今早打开门。小咪的尸体就那么直挺挺地放在门口，我抽搐着讲完了所有的事情。警察点头，并在纸上记录着。检查过后，门锁没有被撬动的痕迹。难道那个人有我家的钥匙？突然，我想到了什么，急切地告诉孙警官：“我家猫有事自己会开门的。”说完，我看向不远处僵硬的小咪，眼泪啪嗒啪嗒地往下掉。昨天我好像忘记反锁了。警察拿过我的手机查看了一番，可他接下来的一句话让我全身起了一层鸡皮疙瘩。在你删掉的订单里，我们找到了你昨晚下单的外卖记录。不可能！我惊讶地捂住嘴巴，尖锐的声音在客厅回荡：“不是我，真的不是我，我没有点外卖，也没有戏耍外卖员。警察先生，相信我，请你相信我。”说到最后，我只剩下了呜咽。一旁的女警官轻轻地为我顺着后背：“你放心，我们会调查清楚的。小猫的尸体我们需要带回去。你有亲戚朋友吗？安全起见。”这几天就先不要住在家里了。送走警察后，我在家门口蹲了很久。在这座陌生的城市，我没有什么亲戚，只有男朋友刘泽。想到警察离开前说的话，我下意识地裹紧了双臂，不排除有人进入你家的可能。最近好几个事件与独居女性有关，在他们家门口都会有这么一个三角形标志。巨大的恐惧过后，我逐渐冷静了下来，开始复盘最近发生的事情。标志是什么时候出现的？现在想来得有半个月了，并不是我木讷安全意识弱，这是个老小区，墙面上总有些调皮的小孩画的东西，因此这件事就被我忽略了。想到这里，我拨通了男友刘泽的电话，将这些事大体说了一遍后，等他来的过程中，同一栋楼的几个邻居听说之后找来了对门的王婶和楼上的李哥，他们一边安慰我，一边陪我等刘泽的到来。几个人叽叽喳喳的要找物业，要求在小区里安监控才可以。看见刘泽的一瞬间，我抱住他大声的哭了一通。发泄了所有的恐惧，在他的提议下，我带着东西去了他家。刘泽住的地方距离我家不过十分钟的路程，他租了个公寓，并不是很大。
正在我将牙刷往洗手台摆的时候，接到了警察的电话。林一女士，我们查到昨晚你的账号确实点了一份外卖，但是账号 IP 不在你家，而是在刘曲家院。那个外卖员有人证，您家猫咪死亡的事情跟他无关。刘曲家院。是刘泽的小区，看着他在厨房哼着歌，兴奋炒菜的身影，我深吸一口气，颤抖着拿起了他的手机，刚准备打开外卖软件，瑶瑶在干嘛呢？快过来帮我打个鸡蛋！我赶紧将手机揣兜里，来了来了，猜猜我要给你做什么好吃的？给你做一份不一样的西红柿炒鸡蛋，那我很期待哦。一时间不知道该觉得开心还是害怕。进洗手间，掏出手机，外卖软件上登录的正是我的账号。就因为我一直拒绝跟他同居，竟然搞了这么一出。一周前，我俩出去吃饭，我去厕所的间隙将包给了他。出来的时候，他人就不见了。过了很久才跑回来，借口说是去接老板电话，肯定是那个时候去配了钥匙。想到电视剧里那种病态男友，鸡皮疙瘩瞬间爬满了我的全身。佯装淡定走到厨房门口，我借口下楼买东西，行李都没拿就打上车回了家。到家后，给他发了分手的短信，拉黑了他所有的联系方式，订了隔天一早回老家的车票。过了大约十五分钟，他狂拍我的门，求我给他一个解释的机会。我在业主群发了个消息，可以麻烦各位邻居帮我出去说一声，我家里没有人。并再次拨打了报警电话。过了两分钟，楼上的李哥回了个 OK 的表情。之后，邻居们都轮番的安慰着我。对门的王婶更是一条六十秒的语音甩了出来，大体意思就是，他要是敢一直来骚扰我，邻居们就把他打出去。我透过猫眼看到几个邻居跟刘泽在外面吵了起来。就在刘泽要动手的时候，孙警官到了。刘泽意味深长的看了眼我家的方向，吓得我闪到了一边，甚至害怕他通过猫眼就能看到我。本以为就这样摆脱了这个变态。谁知道半夜我再次接到了一个电话，接起来竟然是刘泽的声音。我到底做错了什么？你怎么总是一句话不说就走？昨晚也是这样。没等他说完，我便破口大骂：“刘泽，你这个死变态，是你害死了小咪，我们分手了。”接着将手机关机。当晚我睡得并不踏实，天刚泛亮光，我便起床。打开房门的一瞬间，我的尖叫声划破了长空。刘泽满身是血的坐在我的门口，地上是一张外卖单。您的外卖到了，请记得给好评哦。再次看到这张外卖单，我便直接晕了过去。哼，李瑶瑶胆子还是这么小，女人对着镜子又嘴角缓缓上扬。别出去，楼道里有杀人狂！五零一业主突然在群里发了条消息，群里一下炸了锅。而我也确实听到楼道内传来一阵嘈杂的声音。不是你大晚上的，这么吓人好吗？撤回吧！业主群里不要说这种话。其他人纷纷在群里数落着五零一的业主，而五零一业主在发完那条有杀人狂的消息后，再没有多说一句。在这期间，楼道里的动静也消停了下来，众人再次抱怨了几句，完全没当回事儿。本以为事情就这样结束了，我又躺下准备继续睡觉，可没一会儿，外头再次响起很激烈的声音，动静很大，还伴随着一阵尖叫，这正是从我楼上传来的。我有些不爽的打字，怎么又吵起来了？楼上四零三干嘛呢？四零三是对夫妻，平时就吵得厉害。我正好住在他们家楼下，找了他们几次，甚至报过警，他们才消停一点。可没想到现在又开始了，能不能消停点？大半夜的要死人啊！四零四我见过一次，五大三粗，常年就是黑背心，戴个大金链子，经常在群里开黄腔，人品差，素质还低。他似乎也被吵得受不了，一时脾气上来，妈的，没完了是吧？你给我等着，我住你隔壁，我这就过去。对。大哥，你去教训一下他，大晚上的吵什么呢？但四零二却赶紧劝说，千万别冲动，他可能没看手机，你好好跟他沟通一下，抽他两嘴巴子，他就长记性了。四零四说完这话，快被大家忘记的五零一再次开口了：别出去，别出去，楼道里有杀人狂，他会杀了你的。五零一在群里疯狂的挨四零四业主，我们这儿是回迁房，一共也没住几户人家，但隔音巨差，楼道里有点什么动静，隔着楼层都能听得一清二楚。在五零一再一次发出警告后，群里有不少人都出来埋怨他，你能不能适可而止？一直说好玩吗？群主把他踢出去吧。隔了一会儿，五零一发了个表情，不信算了。说真的，我莫名觉得五零一不像是开玩笑，他平时是个少言寡语的人，我见过他几次，四十来岁，总是戴着一副眼镜，看着很正经一人，这样的人应该不会无缘无故的开这种耸人的玩笑吧？可要说他是认真的，我又觉得有点匪夷所思，杀人狂，太荒谬了吧？跟我一样感觉不对劲的，还有三零二的小杨姐。哎，四零四大哥，要不你先别出去了，听听五零一怎么说。四零四没有说话。大哥，你还在吗？我感觉不太对，在群里拍了拍四零四，还是没有回应。手机嗡的响了一声，低头一看，是小杨姐私聊了我。小爱，我觉着不对，你刚听到了吧？之前我跟小杨姐一起薅过团购的羊毛，互相比较熟络，平时没事也会聊两句。听到什么？楼上的声音吗？对。
，刚四零四出去了，很用力的摔上了门，可怎么没后续了？他的话一下子提醒了我，的确，我刚刚明明听到楼上砰的一声，应该是四零四摔门而出，很快就归于平静了，再没有任何的声音传来。小杨姐继续发来消息，四零四那个大哥就住四零三隔壁，他要找四零三麻烦，几步就走到门口了，可他连四零三的门都没敲，就没动静了。我皱了皱眉，我们这儿隔音这么差。要是四零四敲门的话，我肯定能听到。是不是四零三的门本来就开着，所以四零四没敲门？那也应该有说话的声音吧？我们这栋楼上咳嗽一声，我都能听得一清二楚。四零四去找四零三理论，怎么会没有声音？在我印象里，四零四是个盲流，而且从群里的消息来看，他忍四零三也不是一天两天了。可我不愿过多往坏处想，试图找个理由，是不是他觉得不太合适，也不想发生争执。冷静了一下，又回去了。也有可能是看到了五零一说外面有什么杀人狂，所以打消念头了。就算这样，那四零四半路者回去也得有开门的声音吧？小杨姐的话让我再次拧起眉头。是啊，应该有开门声音的，不然怎么进屋？不能真有杀人狂吧？四零四刚出门就被杀了。我一时不知该怎么回他，小杨姐突然激动起来，或者四零三就是杀人狂，四零四刚走到四零三门口就被他一刀捅死了，也有可能是杀人狂先杀了四零三，藏在他的家里，四零四正好找上门，没这么恐怖吧？要不先报警，要不我让我老公出去看看。我俩几乎同时发出一条消息，刚要劝小杨姐不要冲动，可没想到后面发生的事情让我一下子心凉到了冰点。别出去，楼道里有杀人狂，他会杀了你的。五零一在群里疯狂艾四零四业主，紧接着楼上砰的一声，应该是四零四摔门而出了。但已经过了好一会儿了，依然没有听到任何动静。群里有不少人都在问他什么情况。四零四，你还在吗？说句话呀，别吓我，不是真有杀人狂吧？四零二，你能不能过去看看？你怎么不去？你离四零三近啊，去看看怎么了？那么多离得近的，四零一还离得近呢，你怎么不让他去？再说了，楼上楼下有多远，你上来看个也行吗？我真无语，你一个大男人不出去看，让我一个小姑娘去，眼看要吵起来。三零一突然站了出来，别纠结这个了，你们谁有四零四电话，给他打一个。群里沉默了半晌，我有，我打一个吧。所有人都静静地等着五零三打电话，可下一刻，一阵悠扬干涩的电话铃声竟在我这一层响起，而且就在我的门外。我怎么听到楼道外面有手机响呢？你们听到了吗？三零二三零三，我紧张的看着门口的方向，好像是从三零三你那个方向传来的。这个时候，三零一突然在群里单独艾特了我，我看到了，四零四就在你门口。我从猫眼里看到他就站在你的门口，你千万别出去。我立刻从椅子上弹起，悄悄打开了卧室门，望向了漆黑的大门口。外面的手机铃声很快停了。五零三也在群里发了条消息，四零四没接电话，怎么回事啊？三楼楼道里有人站着，到底是谁呀、啊？我一个人在家，我真的怕。为什么没人报警？我报了，警察让我们待在家里，他们马上派人过来。大概四十分钟，少言寡语的五零一冷不丁冲着二零二来了一句 ：“at 二零二，快了，快轮到你了，你别吓我，轮到我什么？”五零一又不说话了。五零一，你是不是知道什么？你说啊。五零一仍旧沉默。我下了一个机灵，有人在外面摁我的门铃。小杨姐消息再次发来，是不是杀人犯在摁你的门铃？别出去，千万别出去，他一定是杀了四零三，现在又要杀你。我没时间细想，因为门铃声越来越急促，甚至伴随着用力的敲门声，群里已经慌成了一片，砰砰砰的砸门声，楼上楼下都能听得一清二楚。三零一在群里一直问，门外的是四零四吗？四零四，你说话，到底是谁在三楼？说呀、啊，谁在外面？小杨姐在群里警告大家，别出去，都别出去。五零一说的没错，外面可能真的有杀人狂。我跑回房间，拿了把水果刀，小心地走向了大门口。敲门声这时也停了，我硬着头皮从猫眼往外看去，什么也看不到，只有一片黑色，根本没有人。我拿起手机，给三零一的私发了一条消息：外面怎么没人？不可能，你没看到吗？他就站在你门口，他在看你，他在看着你。我一下子心凉到了冰点，我知道为什么从猫眼看出去是漆黑一片了，因为此刻有人正贴在门上，瞪大眼睛死死地盯着我。我看到的是他的眼睛，猫眼是单向的，可我总觉得他能看到我。意识到这点，我立马找了张纸，把猫眼给呼了起来。一想到他在门外，我的心里涌起极度的不安。群里的消息一蹦一蹦的，你们说话呀？你们怎么不说话？我怕外面发生什么事情了。五零一，你到底看到什么了？你说出来！大家都是邻居，你别害我们。哎，四零四，你还在不在？说句话呀你！你大家都等着呢。
。就在所有人都焦急万分的时候，四零四终于说话了：“不好意思，刚才四零三喝多了，所以有点吵。我跟他沟通了一下，他睡下了，没什么杀人狂，外面很安全。”让大家担心了，抱歉，现在才看到消息，实在不好意思，大家睡吧，晚安。他说完，我紧绷的神经稍稍松了一些，没事就好。许是因为这出闹剧实在是有点吓人，群里好多人都没有在搭腔，连一直说有杀人狂的五零一都没人再指责了。我望着被报纸糊起来的猫眼，四零三喝多了，四零四也没事，那三零一呢？他为什么要说有杀人狂？我门口站着的又是谁？难道是三零一恶作剧？我打开对话框，有些生气的给三零一发消息：“下次别玩这种恶作剧了，我差点让你吓死，一点都不好笑。”三零一很快回复：“我没有恶作剧，你相信我。”与此同时，一条小杨姐的消息也发了过来：“小爱，我感觉四零四的可能已经死了。”拿他手机发消息的人不是四零四，是那个杀人狂。我感觉四零四的可能已经死了。拿他手机发消息的是那个杀人狂。看到小杨姐发来的消息，我顿时汗毛都立了起来。你怎么看出来的？四零四那男的从来都是个火爆脾气，满口都是脏话连篇。你什么时候见他说过不好意思这种客气的话？可三零一也私聊我了，他说在我门口看到的就是四零四。而后我费力地捋着中间的逻辑，门口的人到底是谁？这唯一的目击者可能也就只有对门的三零一了。我反手拉了个三人群聊，率先艾特三零一。我门口站着的人，你确定看清楚了？小杨姐也应和了一句：“真的是四零四吗？”我看错了，那不是四零四，只是体型有些像。他现在还在你门口，真的。看着手机里的消息，我鬼使神差的打开了疯猫眼的纸，顺着猫眼再度朝外看去，一个跟四零四身形差不多的男人，直挺挺的站在我的门口。他戴着一顶黑色的帽子，嘴角弯成了一个诡异的弧度，他的眼睛几乎没有焦点，但我却能清晰的感觉到他正在看着我。小杨姐在群里又发了消息过来，怎么样了？你们都怎么样了？都没事吧？我正准备回复，三零一的消息也发了出来。他走了，他走了。你看清他的脸了吗？不太清楚，但好像有点熟悉。我感觉也是。我再次看向门眼，确实，外面已经没有了男人的身影。我让我老公拿着菜刀出去看一下。话音刚落，我就听到门口传来一阵开门的声音。小杨姐家已经打开门了，不是吧？虽然她老公看着也比较壮，但外面如果真的是杀人不眨眼的恶魔呢？他们怎么胆子这么大？没等我细想，门外突然传来一阵闷哼声，伴随着一阵重物落地。三零一消息随即发了过来：“怎么了？出什么事了？小杨姐，你们还好吗？”我也紧张不已，透过猫眼看去，却什么都看不到。过了好久，小杨姐才回消息：“外面安全了，你们过来一下，过来一下。”为什么？我握着手机，心里突然的咯噔一下。再次顺着猫眼向外看去，走廊外依旧空空荡荡的。可我瞄到一道细细的光线透亮在地上，是从小杨姐的门里透出来的光。看来她家的门是开着的。可除了这道光线，还有血渍。走廊上印出了一丝血渍。我赶忙想在群里发消息，可已经来不及了。门外又是一道开门声，似乎是三零一把门打开了。外面又是一阵寂静。你们都还好吗？没事啊，你出来吧，我们一起有个照应。两人的话前后在群里发了出来。可我颤抖着捏紧了手机，强烈的预感告诉我，绝对不能出门。我皱着眉头，顺着猫眼再次往外看了看，依旧安静的可怕。也就在这时，之前说已经报警的五零三突然找我：“你还是三零三吗？”我愣了片刻，突然意识到他可能也跟我一样，开始怀疑杀人狂就藏在了我们几个业主中间。或许现在杀人狂已经杀了不知道哪个业主，此刻正躲在屏幕后面，时刻关注着群里的动态。只要有人说话，就会被他盯上，然后被他杀死。比如 404， 比如我这一层的301、302都可能已经遭了他的毒手。我立马发了条语音过去：“我是 303， 你要相信我。” 503这才消除顾虑。我现在有点慌，我刚才报警，他们可能还得有半个小时才能到，所以我想着联系一下你们几个业主，确定一下你们是不是还是本人。那你联系过501吗？我不知道，我没加上他，我在群里艾特一下。五零一在我印象里是一个有些消瘦的中年人，不喜欢说话。他还有一个儿子，智力有些不太正常。我一直觉得五零一不正常，其实根本就没有什么杀人狂。五零一是在骗我们。他知道我报警后就不说话了，他怕警察真的来了追究他。我即将再次陷入混乱中时，突然想到了什么。我坚定地告诉他，不可能，一定有杀人狂，有人被杀了。五零三没回应我，我再次道，外面就在三楼的楼道，有很多血渍，很多。没过一会儿，五零三才慢吞吞地回复：“你怎么知道外面是血？楼道灯那么暗，有没有可能是你看错了？”我愣了一下，顺着猫眼往外看去，这是血吗？
，我正想打字， 5 0 3发了条信息，要不你出去看看，到底是不是血？如果是血，你一开门就能闻到，把门开一条缝就行。他一连发了好几条消息，更是让我不寒而栗。此时，小群里的声音也开始不断响起：“你怎么还不出来？快出来啊！”我的大脑一片混乱，不知该如何是好。三零一、三零二、五零三，不是叫我过去，就是叫我开门出去看看。他们都在引导着我出门，外面到底怎么了？到底谁才是杀人狂？别出去，门外有杀人狂！我想起这一切诡异事情的发生，都是因为五零一在业主群内发的一句话。五零一，他是不是肯定知道些什么？我给五零一接连发过去两条消息，你肯定知道什么，对不对？这些事是不是跟你有关？等待的过程漫长且煎熬，我猜测五零一一直都在注意着群里的动向。我等不及了，再次发了消息过去。这到底是怎么回事？没多久，五零一轻飘飘地发过来一张照片，我急忙将其打开，可映入眼中的景象让我的脑子几乎都要炸开。昏暗的灯光下，在陈旧的椅子上，仰面朝上坐着一个人，这个销售佝偻的人正是五零一。五零一竟然死了，那发消息的又是谁？不要待在家里，你快跑！再不走，下一个就轮到你了。五零一给我发的消息，又是让我出去，我大脑几乎崩溃。五零一是不是也在骗我？我现在完全不敢相信任何人，甚至不确定到底有没有人报警。我自己打了一遍报警电话，警局的电话很快接通。我将这里的事情跟警官说了以后，接线员说他们在十五分钟前就接到了一个年轻女孩的报警电话，已经出警了。女孩，我们这楼里一共没几个女生。小杨姐和我楼上的四零三的妻子声音听起来也不是很年轻，那就是二零二了。我突然想到，之前五零一发了消息说，下一个就轮到二零二，那他现在是不是也可能遇到了危险？我刚拿起手机，想提醒一下二零二不要信任何人。楼栋群里突然有消息弹了出来，又是一张照片，依旧是昏暗的灯光。二零二的女孩子躺在椅子上，而她的身上也沾满了血迹，她也死了。杀人狂杀死了她，用她的手机拍了照片，然后发到了群里。群中已经没人说话了，不知道是害怕了，还是已经没有活人了。想到这，我咽了口口水。如果是没有活人了，那他的下一个目标就是一直没有出门的我了。我知道待在屋里只能保证暂时的安全。我们这栋楼的门并不牢固，如果杀人狂想要破门的话，也不是那么麻烦。不知道能不能撑到警察的到来。我也没想多久，因为外面突然响起了脚步声，在我的门口戛然而止。也就在这时，我的门把手诡异的转动了一下，门把手疯狂的扭动，有人要进来。随即，手机里不断有消息弹了出来。现在就只剩下你了，快出来啊！开门，开门！我知道你在里面，你等会儿再出去，再等一会儿，找准机会，一定要逃，不然他会杀了你。哪怕我此刻害怕到了极致，但还是忍不住内心吐槽了一句：“他妈的，到底有几个杀人狂？”短暂的沉寂过后，一声爆响，本来就不结实的防盗门被砸的木屑都掉了下来。防盗门被狠狠地劈开了一道口子，一把斧头卡在门里，斧头晃动了几下，外面的人把斧头抽了出去，一双血红骇人的眼睛贴在破开的门洞上。我看到你了，<笑>我几乎是瞬间抓紧了手里的刀，疯狂地向着他狠狠地刺了过去。刀卡在了门上，眼看他又要举起斧子，突然外面响起了一声尖锐的叫声，随后就是往楼上逃跑的声音。眼前的人消失在我的视线里，趁着这个机会，我赶紧打开门跑了出去。三楼全是血迹，门口是三零一和小杨姐家两口子的尸体。刚跑到二楼，二零二家门也大敞着，门口也全是血。我不敢再多看，一直往楼下冲刺着。死了，都死了！我手脚发颤，后面的脚步声告诉我，我必须要赶紧跑。他已经反应过来了，进了进了，离门口还有一点距离。突然，一只手死死拽住了我的头发，将我狠狠撞向了墙上。我眼前一阵发黑，我看着他高高举起了斧头，还是逃不掉吗？一道瘦小的人影撞开了他，和他扭打在了一起。我浑身都疼，看到自己浑身都是血，才意识到原来刚刚自己被抓到的时候已经被砍了一刀。我的眼前阵阵发晕，最终昏了过去。三天后，我睁开眼就躺在医院里。我见到了陈警官，这才了解到了前因后果。我们那栋楼只剩下我一个幸存者了。事情最开始是五零一智力缺陷的儿子偷偷拿了他爸的手机发了一条恶作剧的消息，只不过他没想到我们这栋楼真的藏了一个杀人犯，那人正是五零三。他看到五零一的消息后，以为他自己杀人犯的身份藏不住了。于是先下了手，趁着五零一刚开门的瞬间，就先把他杀了。五零一的儿子拿着手机吓得躲了起来，才幸免于难。后来五零三以各种理由让各家住户的人出门，再悄无声息的干掉了。最后出现在楼道的救我的那个黑影，正是五零一家的儿子。在警方赶来后击毙了杀人犯，而五零一家的儿子也因为伤势过重没救回来。如果你被困在自己家的卫生间里，没有窗户，没带手机，你会如何脱困呢？
，这是发生在我身上的一个真实的故事。我是个怀揣梦想的北漂青年，为了房租便宜，不得已搬到设施破旧的小区。可令我万万没想到的是，这将会变成困住自己的枷锁。这天凌晨，随着剧里的强哥下线，追了多日的电视剧也终于完结。我把小狗放在一旁，走进卫生间里洗澡。按照以往的惯例，我都会为了人身安全把门反锁。可这个保护措施竟让我差点丧命。这个厕所是个暗厕，空间狭小。也没有朝外的窗户，导致空气十分稀薄。我快速洗完后，便打算出去透透气。可当我转动卫生门锁时，意外发生了。平常很顺利的可以打开的门，今天却纹丝不动。我傻眼了，门锁不会这个时候坏掉吧？里面的空气本就流通不畅。我再次尝试转动门把手，试图打开，难不成是锁芯卡住了？我赶忙拿起卫生间的镊子，用尖头的部分深入锁孔里拨弄，可一点效果都没有。我实在受不了，这样下去不被饿死也得被憋死。我拿起花洒就使劲往门上砸，一下、两下，丝毫不见起任何作用。奇怪，平时咋不见这个门这么结实？突然，门上的一块玻璃碎片滑落，我仿佛看到了生机。我察觉到门外似乎有人，我便大声呼救，可没人应答。事已至此，我必须要采取措施。我小心翼翼地把手伸出去，摸到了门锁上插着的钥匙，用力转动，这下锁芯彻底断掉了。随着时间的流逝，我陷入到了绝望中。我平时没有洗澡时带手机的习惯，所以无法报警寻求帮助。我透过玻璃看向钟表，现在已经凌晨三点了，我只好先保存体力，待到白天再准备自救。不一会儿。我便背靠角落睡着了。第二天早上，我被事先预定好的闹钟吵醒，我开始大声呼救：“请问有人吗？能来帮帮我吗？”喊了好一会儿，我觉得喉咙有些嘶哑。而这时，门外也终于有了一些动静，一户独居的中年大姐隐约听到了叫声，在门外叫道：“大早晨的干什么呢？”这个人平时脾气有点怪，不太好打交道。虽然不愿意和他接触，但毕竟他是我脱困的唯一希望。我耐心解释道：“您好，我被锁在厕所里，出不去了。”家里又没有别人，麻烦帮我报警好吗？可是他却非常警惕地问道：“你一个人在家洗澡，为什么锁门？是不是在干什么违法的勾当？”我连忙解释说是自己的习惯。当解释我手机在外面拿不到的时候，大姐却怀疑地问道：“你为什么洗澡不带手机？”我一时间不知怎么回答这个问题，只好继续苦苦哀求，希望他能帮帮忙。我用尽了最后的力气呼喊着，可没想到门外只传来一句话：“你说你被困了一夜，声音怎么还这么大？”我看你精神很好的样子，你别随便开玩笑。说完就再也没声音了。大姐最终还是没有选择救我。而在那之后，无论我怎样呼救，我家附近也再没来过人。我现在又渴又饿，心里仅存的那一丁点希望也早已消失殆尽。我害怕的蜷缩在冰冷的地上，眼泪也不自觉的流，不知不觉中再次睡了过去。这时，手机备忘录响起，并把我吵醒，通知今天下午会有个快递。我顿时欣喜若狂，整整一个下午，我都趴在卫生间的门上，仔细听楼道里的电梯声，一有声音我就会大声的呼救，直到我嗓子喊哑。瘫坐在地上，快递也迟迟没到，想必是快递小哥打不通电话，就直接放柜子里了。扑面而来的绝望和疲惫感瞬间打透了我，我已经一天没有进食了，纯靠喝自来水才有一点力气。而我用着这仅存的力气，拿着花洒不断敲击着水管，不知道敲了多久，伴随着绝望，头也感觉昏昏的。我家的小狗突然开始不停地嚎叫，好像是觉察到我有危险一样，爪子也在不断地挠着卫生间的门。可现在的我连睁眼的力气都没有了，眼前一黑。再次醒来，我已经在医院的病床上了。警察叔叔跟我描述了经过，因为我家小狗焦躁不安的嚎叫，引起了楼上邻居的注意。他来到我家敲了敲房门，很快意识到了不对，便直接打电话报了警。终于，历经三十个小时，警察破门而入，在卫生间里晕倒的我成功获救。回到家后，我一边喂着小狗，一边回想那噩梦般的遭遇，不禁流下了眼泪。我一度以为自己要死了，拿起了还在充电的手机，本以为失联一天多会有很多人在找我。可根本没有任何消息，就连约好去逛街的朋友也没有给我发信息，只是打了一个电话，看到没人接就没再问了。时间一天天流逝，一天晚上，我收到了一个快递，打开后里面空无一物，只有张纸条。我正在看着你，这不禁让我细思极恐，立刻报警便马上搬了家。我和闺蜜有个暗号，在遭遇危险的时候，会发一些奇怪的信息向对方求救。当时闺蜜还打趣道：“要是哪天我给你发奇怪的信息，你可一定要救我呀。”当时我并没有在意。但没想到暗号很快就用上了。这天凌晨两点。
，我被手机消息声吵醒，拿起床边的手机，原来是闺蜜小美发来的消息，她说要出差一个月，让我有空去她家喂一下猫，还有冰箱的芒果汁要过期了。看完，我忽然意识到了什么，顿时睡意全无，惊出一身冷汗。我和小美认识十几年，她是我最好的闺蜜，没有人比我更了解她。首先，他是自由职业，根本不可能有出差之说。其次，他不但不养猫，甚至他会对芒果过敏。我心慌意乱，下意识地想拨打他的电话，可很快反应过来，他尝试用这些反常的话来暗示我，而不是直接告诉我发生了什么。那很有可能是歹徒此刻就在他身边，能注视他的一举一动。我想打开灯，可外面好像停电了。一片漆黑中，总感觉有无数双眼睛在暗处窥视着我，我紧张的心都要跳出来了。冷静下来后，我先给许江打了电话，随后报了警。许江是我的男友，他很聪明，人也很高大。不管接下来要干嘛，有他在身边，我总会感觉安心一点。见到许江，我立刻扑上去抱住了他，很没形象的大哭起来。大约过了五分钟，警察也到了。经过简单交涉，我们去往了小美家里。刚到门口，便闻到一股血腥味，我不禁打个寒战。不祥的预感油然而生，我呼吸变得急促起来，伸手去包里拿钥匙。人越紧张，越是什么事情都做不好。平时放在包里的钥匙，今天怎么也找不到，似乎看出了我的恐惧。许江从背后轻轻抱住我，不怕，我在呢。我深吸几口气，勉强保持冷静，终于找到了钥匙，打开门。小美家里没有开灯，空气里刺鼻的血腥味让我难以喘息。我紧紧地盯着那扇房门，心里没由来的恐慌。警察率先进去，摸索着打开客厅的灯。我惊魂未定地看着客厅中央，这一幕让我永生难忘。小美死了，在自己家的客厅，她的脸被划烂，身体也被捅了很多刀，血流的到处都是。我吓得尖叫出声，眼泪根本止不住。都怪我来晚了，要是早点来该多好。警察在不远处说道。凶手极其残忍，你要是早来，只会多一具尸体。警察很快拉起警戒线，调取监控的警员也无功而返，周围的摄像头都被破坏了。我靠着墙呆站在门口，心里一阵茫然。最好的闺蜜惨死家中，我却什么都做不了。不对，我们之前会一起玩推理类的游戏，他既然会提前给我发暗号，那么一定藏了些信息在家里。我起身走向他的卧室，里面的陈设非常简洁，而且很干净，但有个地方却很突出，书架是乱的。我走过去翻了翻，发现这一堆东西放在一起，最里面有一本书，就好像这一堆杂七杂八的东西是为了掩藏这本书。我打开看了下，有一页被折了起来，上面还有一句话画了线：“小心男人。”有些人很擅长伪装，伪装谁？他能认识的男生是一些同事，但是我了解他，他是个妥妥的宅女，平常团建什么的根本不会参加，大部分时间都是和我在一起的。男人不会是许江吧？不可能。许江不会是这样的人。许江那么温柔，不可能做出这种事儿，一定是我想多了。我放下了书，出了卧室，看到了许江在等我。他担心我的精神状态，就带我去了他家。这不是我第一次来他家，上次还是我们三个在一起喝酒，现在却只有我和他了。他去厨房帮我倒水，我在沙发上根本坐不住，一停下来就会看到小美惨死的模样。我起身逛了逛，来到卧室里面，没想到他卧室装修的这么暗，隐约觉得有些阴森。突然，卧室的书架吸引了我的注意，那上面有一整排的恐怖故事。明明他跟我在一起，连恐怖片都不看。我拿起一本犯罪心理书，翻了翻，发现这本书里面有很多笔记，好像是一些分析杀人手法的细节。我抬起头，突然发现这本书原来放的位置里面还有个隔板，这个木板和整个书柜的颜色不一样。我推上去后，在里面发现了个笔记本，第一页就有一个人物关系图，中间的女生是一个网红。我记得被报道出来时，就是死亡的很蹊跷。接着几页都是一些类似的关系图。我翻着翻着，突然我的照片出现了。这一页和别的不同的是，比我最近的女生小美被划了个大叉，还有句用红笔写着的话：“看了不该看的，不能留。”我不敢相信这是真的。突然想起小美藏的消息，小心男人。难道小美不小心发现了他的计划，然后就被灭口了？我顿感脊背发凉，颤抖着拿出手机报了警。刚一挂，许江就端着蜂蜜水进来了。他看着我手上的笔记，你都看到了，那么你也不能留了。他猛地把手上的杯子捏碎，砰的一声，我吓得瑟瑟发抖。看着他扭曲的面孔，拿着玻璃片向我走来，他的眼里已没有往日的温柔，现在就像个野兽，眼中充满血丝。我害怕的求着他，别杀我，我是你女朋友啊。哈、啊！求我！你们这些女人就只想着钱，为了钱什么都做。你们没有一个人瞧得起我，我要把你们女人杀了，都杀了！我没想到他已经疯到了这种程度，他直接抓起我的头发往墙上砸，剧烈的疼痛在脑部扩散，还没来得及站稳，他又拿起玻璃片划伤我的脸，一股血腥味蔓延开，恐惧感让我想起了小美死亡的样子。
，不行，我必须要拖延时间，我已经报警了。虽然头真的很晕，但是我得拖住他。我冲他喊着：“你个疯子，你就是心理扭曲，你毁了多少个家庭！”突然，他甩了个巴掌给我，啪的一声让我呆住了。他捏起我的下巴，从高处蔑视我：“那又怎样？你们这些人的脸我看着就恶心。”就在我视线都模糊了的时候，突然外面的门被踢开，警察来了。他们很快制服了许江，我靠在墙上，久久回不过来神。转眼过了好几天，我带着伤，拿着花去了小美的墓地，看着她的墓碑，心疼与不舍涌上心头，冰冷的泪不自觉流下，哽咽着：“对不起，是我看错人害了你，坏人已经被抓住了，正义虽迟但到。